Good morning guys and welcome back to my channel. This is Marge. Today is Sunday. I'm going to work. As you can see, naka scrub suit na ako. And ipapakita ko sa inyo ang aking bottom. Naka leggings ako kasi ay may dala akong handbag and may dala akong extra chic t-shirt na kinalansya ko and iyahang ko na lang sa car seat. Kasi today is my second dose of vaccine. So after work, dediretso ako doon and magpapa-vaccine ako ng second dose. So I hope you stay tuned guys and I'll catch you up later. So, hello guys! Tapos na ako sa aking shift. And, magpapart ako to sa lift kasi magpapalit ako ng damit. Kasi wala masyadong nagpapart doon. So, doon ako magpapalit. And maglalagay ako ng sunblock. Kasi sobrang init. May nagpalit na ako ng t-shirt kasi sobrang init. And, ayaw ako mag-uniform papunta doon sa center na pupuntahan ko kung saan ako magpapabaksin and gagamit muna ako ng sunblock ng sunscreen sobrang init as in nakakasunog yung balat so important to ladies and gentlemen kailangan nyo mag sunscreen to avoid aging dark spot ganyan talaga ako guys pag nagpapa ganyan talaga ako pag magsasandlock buong katawan kung saan lahat ng expose na palat ko nilalagyan ko ultimo tenga maganda tong um, Neutrogena kasi meron siyang SPF 110 maginat ng tenga kasi hindi ko alam kung pipila ba ako dun so ayan guys Don't forget the legs kasi nakakapri ako. Hindi ko alam kung ma-expose pa ako sa araw. So, hi guys. Nandito na ako sa building. Hindi siya hospital. Kung baga, dito lang nila ginagawa yung mga um, shot for only uh, second dose for early 75 and up and for more for um essential health worker so nandito ako sa labas eh, nakita ko from road nadaanan ko siya ang haba ng pila hindi ko alam kung anong oras ako matatapos and by the way this is my nasabi ko naman this is my second shot and kung hindi nyo panood yung aking first video ililink ko dyan alam mo sa taas dyan so eh, share ko sa inyo kung ano yung magiging symptoms kung meron ba o wala first pero dun sa first video ko nagkaroon ako ng uh, body ache and soreness ng arm so, so yun lang yung symptoms or yung side effects na nararamdaman ko so, share ko sa si inyo kung ano yung mga side effects or kung ano yung mararamdaman ko sobrang init so sabi nung babae nag assist sabi ni ate sabi ni ate meron daw isang mas malapit dito na madali lang madali lang daw pag um, ang pag uh, bibigay ng vaccine like it's, it's like 15 minutes only kasi dito maghihintay pa ng 1 hour maghihintay pa ng 1 hour Oh my God, this is sobrang init. So, yan guys. Sabi ni ate, kung gusto ko daw, pumunta doon sa isang site nila, mas mabilis, 15 minutes lang, kasi dito, 1 hour, ang waiting line. So, itatry ko doon. Sobrang init guys. Grabe. 
at yung araw hindi ko kaya nag long sleeve ako kasi ang sakit sa balat oh, so ito try natin kung okay siya yun nagpuputahan na sila doon siguro may sampung taong nagpuputa kaya bibilisan ko na so ito guys pangalawang mosque na to pakita ko sa inyo so dyan ito na yung pangalawang mosque na pinuntahan ko and i-confirm pa daw nila but I think I'm good kasi I'm working in <laughs> long term long term care so I have to wait sana, sana mabilis matapos kasi sabi naman nung sabi ni ate sa doon sa una kong pinuntahan is 15 minutes lang daw so let's see ayan wala naman ako nakikita mahabang linya so papunta na ako guys sabi sa text kasi chinekin ako ni ate sabi niya punta daw ako sa C so ay when I welcome ako ni ate We'll have a little bit more pain. You could experience some body aches again, like you did. Um, you could develop a mm -hmm. temperature or a fever, sorry. Um, and if any of that happens, you can take some Tylenol for any pain or discomfort that you're in. And the symptoms usually last for about 24 to 48 hours. Okay, okay. that's it. fully vaccinated na ako and done tapos na ako and fully vaccinated na ako so i-update ko ulit kayo later after kasi ang time check ngayon is uh, 4.55 it's almost 5 so i-update ko ulit kayo mang so yun guys ang update pinakita ko sa inyo it's 9 o'clock in the evening after three and a half hours that I got vaccinated right now, yung side effect na nararamdaman ko is yung braso ko is medyo feeling ngalay. So, yun lang and tomorrow morning exactly 12 hours after, i-update ko ulit kayo. So, right now I'm going to bed na and kailangan ko magpahinga. So, see you again later tomorrow guys. Hello guys, good morning. Yes guys, literally kagigising ko lang ay hindi ko kayo na-update ng 12 hours. Kasi bakit nga ba? Kasi medyo madilim pa and but gumising ako ng 4 o'clock kasi tumawag ako sa work. I have to let them know 2 hours ahead na hindi ako makapasok sa work that I got vaccination and hindi ko alam ko ano mag reaction sa akin kasi yung work ko is physical and it's better for me to stay home and get some rest yes 7 o'clock na after 14 hours after my vaccination yung reaction ko is yung feeling ko yung braso ko ngalay sorry guys yung mukha ko wala pat pag nakaliga ako <laughs> So, yon Actually, guys, yung first vaccination na na-receive ko, mas worst. Kasi, after they gave me the first vaccination, after two hours, sobrang sakit ng braso ko. As in, hindi ko maitaas ng ganun, no? As in. And the next day, sobrang sakit ng katawan ko. Hindi ako maka... Alam mo yon halos hindi ako makalakad, pero pumasok pa ako ng guys sa antibay ko. Pero, this one, the last one, wala lang. Feeling ko ngalay lang ako, and hindi natin alam kung anong magiging reaction sa katawan ko later on. So, yun guys, and I'm worried kasi yung mga naririnig ko, and yung mga napapanood ko na, na naka-receive ng second dose, mas worse yung mga na-experience nila. So, hopefully not cross finger. So, ayan guys, i-update ulit kayo after um, 24 hours. And I'll see you again later. I-update ulit kayo. 
medyo na paaga yung uh, update ko. It's 1.15 in the afternoon. So, kaninang umaga, uh, naligo ko around 10 o'clock and in-enjoy ko yung shower. Mainit. Uh, as in, natagalan ako pag uh, paliligo. And then, naupo ako dito and napaidlip uh, naman ako. So, pagkagising ko, nagluto ako and then habang nagluluto ako, naramdaman ko yung mga muscles ko. Yung entire body ko masakit. And yung feeling ko, yung buong katawan ko mainit. So, alam ko meron akong lagnat. Wala kasi akong thermometer, pero alam ko meron akong lagnat. And plus yung palibot ng mata ko, alam niyo yon yung singaw ng mata, mainit din siya. Tapos, meron din din akong slight headache. And then, yung aking left arm, masakit pa rin siya, pero naitatas ko naman siya. So, later guys, bago ako matulog, i-update ia ulit kayo up until 48 hours na ng aking post-vaccination. And, yes guys, I'll see you again. Nakita nyo ba guys, mukhang haggard ang mata ko kasi mainit talaga yung singong ng mata ko. And mukha kong, alam mo yung feeling ng pagod na pagod ako. <laughs> Wala naman akong ginawa guys. So, yun guys, i-update ko ulit kayo. Tingnan nyo guys, 8 o'clock na. Pero maliwanag pa rin. Kanina nga, ba diba, sabi ko sa inyo, nilalagnat ako. Yes, nilagnat nga ako. Then, after nung lunch, nag-take ako ng Tylenol. And then, natulog ako ng, I think, more than 2 hours. Tapos ngayon, medyo okay na ako, pero masakit pa rin yung aking praso. And yes, I'm gonna update you again tomorrow. So, good night guys! So, hi guys! I'm back! Pakita ko muna sa inyo dito. See guys! Nag-fried chicken ako sa air fryer. Ang ganda ng kulay niya, sarang masarap siya. So, yun guys, yun yung aking vlog na ishinare ko sa inyo yung aking, yung reaction and side effect ng second dose after I got vaccinated. And yung side effects niya is tumagal siya ng up to 48 hours. And naka 46 hours na ako. So, and I'm fully energy again, 101% percent and ready na ulit ako magtrabaho kahit ayoko <laughs> so yun guys, yun yung aking experience, so usually yung pinaka peak and worst na my experience nyo is on the uh, after 12 hours ng vaccination it's your personal choice but ang masasabi ko is it's better to get a vaccine para syempre maprotektahan natin yung sarili natin yung ating loved ones and yung society and syempre para makabalik na rin tayo sa dati alam nyo na para makapag travel tayo and syempre para makita natin yung mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas o ba diba guys so syempre after this gagawin pa rin natin yung protocols like wear mask social distancing constantly wash our hands or sanitizer and Yun guys, yun lang yung aking mga reaction and side effects na pinakita sa inyo. I hope you like this video and please like and don't forget to subscribe to my channel. Take care guys and see you on my next vlog. Bye!